suis en train de faire brûler un truc dans sa chambre. T'éteins Mais ça va pas Qu'est-ce que tu fais Bonjour, je suis Kalou et aujourd'hui je vais vous parler de magie, mais pas n'importe quelle magie, pas celle fantasmée que l'on voit au cinéma ou dans les fictions, ni d'illusionnisme, mais bien de vraie magie. Une magie surnaturelle pratiquée de nos jours et même peut-être par l'un de vos voisins. Une magie censée interagir sur différents plans, dont celui de la matière, grâce à des rituels spécifiques. Mais une magie un peu particulière, une théurgie dont la plupart des pratiquants ne sont pas toujours conscients qu'ils sont en train de procéder à des incantations. Je vais vous parler de l'eurythmie, mais avant de rentrer dans cette occulte magie, commençons par un peu d'histoire et explication. Ça va prendre un peu de temps, c'est vrai, mais c'est nécessaire pour mieux appréhender le sujet. Bon déjà, l'anthroposophie, qu'est-ce que c'est L'anthroposophie est la plus grande néo-conspiritualité occultiste européenne. Au début XXe, Rudolf Steiner, un occultiste prolifique, créa l'anthroposophie et inventa par la même occasion ce qu'il nomma la science de l'esprit. Cette science de l'esprit, qui n'a de science que le nom, est au final une pratique méditative et d'incantation de mantras conçue pratiquement exclusivement par son créateur. Elle est entièrement basée sur d'obscures croyances et postulats invérifiables, non mesurables, non reproductibles et surtout indémontrables et non démontrés. Elle devrait être nommée plus justement l'art de l'occultisme ou l'art des sciences de l'occulte. Elle se fonde sur des présupposés karmiques, d'intuitions transcendantes, de clairvoyance, de forces divines et cosmiques agissantes. L'anthroposophie est aussi de par nature profondément anti-science, comme nous le verrons un peu plus tard. Alors si vous souhaitez comprendre ce qu'est ce syncrétisme et qui fut son créateur, Rudolf Steiner, vous trouverez plusieurs contenus sur cette chaîne traitant du sujet. C'est au début XXe, dans un milieu baignant dans la théosophie puis l'anthroposophie, que Laurie Smith a vécu son enfance et son adolescence. Sa mère, Clara, fut membre du comité directeur de la section théosophique allemande, puis devient une disciple dévouée de Rudolf Steiner et le suivit lorsque celui-ci créa son mouvement anthroposophique. Fin 1911, juste après le décès de son époux, Clara fit le voyage jusqu'à Berlin pour s'entretenir avec Steiner. C'est alors qu'il s'enquerra de l'avenir de sa fille Laurie, alors à peine âgée de 18 ans. Comme Laurie appréciait danser et faire de la gymnastique, Steiner proposa de lui enseigner une danse spirituelle qu'il aurait découvert quelques années plus tôt par clairvoyance dans la cacha. La cacha est une sorte d'espace immatériel accessible par clairvoyance, regroupant les savoirs de l'univers, de son passé, présent et futur, et dont seuls les grands initiés et la spiritualité pure peuvent visiter. Steiner, clairvoyant au proclamé, affirmait avoir accès à ses connaissances. Il faut savoir que toutes ses prophéties, ainsi que tout ce qu'il affirmait comme vérité absolue, que ce soit dans le domaine sociétal, de l'économie, de l'éducation, l'agriculture, la médecine, etc., sont directement issues de cette connaissance transcendantale. Rudolf Steiner donna alors à Clara le tout premier exercice destiné à sa fille Laurie. Elle devait pratiquer une marche rythmée à une répétition de consonnes. La jeune Laurie se metta alors avec ferveur à sa tâche. Quelque temps plus tard, elle rejoignit enfin Steiner pour recevoir directement de lui la suite de son enseignement. Un soir, il lui donna les premières indications concrètes concernant les trois mouvements de danse représentant trois voyelles, le I, le A et le O. Un autre jour, il lui transmit d'autres gestes représentant d'autres voyelles, ainsi que des consonnes et des phonèmes, tout en insistant qu'elle devait les ressentir intérieurement être uniquement à l'écoute de son intuition. Steiner lui énonça d'ailleurs cet avertissement. « Peut seulement exercer ce nouvel art du mouvement, quelqu'un qui reconnaît et vit dans la conviction que l'être humain est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Oui, petite, cela appartient à la sagesse de l'univers. » Laurie reçut en tout neuf leçons de son maître Steiner et s'entraîna pendant neuf mois à faire vivre intérieurement dans son âme et à donner forme gestuelle à diverses sonorités. La légende dit que ce fut la femme de Steiner, Marie, qui assista à l'un de ses cours accompagnée de son amie Mietta Valère, qui lui donna alors le nom de Rhythmie. 
Voilà l'histoire de la création de cette discipline. Nous pouvons d'ailleurs lire dans un magazine de la Société Anthroposophique ceci. La première rythmiste, celle par qui le rythme a commencé à se manifester sur Terre, transmis du monde spirituel par Rudolf Steiner à partir de 1912, s'appelait Laurie Smith. Vous l'aurez compris, le rythme est une danse sacrée. Elle est actuellement pratiquée dans quatre domaines distincts. En représentation théâtrale, au sein des écoles Steiner-Waldorf, en agriculture, en biodynamie et en médecine anthroposophique. Le rythme est une expression corporelle qui se définit comme un art du mouvement. Elle permettrait une meilleure prise de conscience des espaces, des rythmes, des sonorités, mais avant tout une meilleure prise de conscience personnelle, voire même relationnelle. Cette danse interagirait sur le développement personnel et spirituel aussi bien pour les pratiquants que pour les spectateurs. D'ailleurs, lors de représentations, les danseurs et danseuses se drapent d'une tunique et d'un voile de soie. Ceux-ci seront de préférence cousus à la main en respectant les proportions exactes édictées par Steiner. Il est aussi recommandé de les laver après chaque utilisation à l'eau bouillante afin d'enlever les impuretés néfastes qui auraient été attirées par l'émanation de pureté créée par la danse et qui se seraient accrochées. Petite anecdote impromptue concernant la tunique et le voile. En 1891, la danseuse américaine Loy Fuller émerveilla et fascina les spectateurs par des danses avec un grand voile et des spots de lumière colorés. Elle fut l'une des artistes les plus populaires de son temps. Elle resplendit à l'international et fut même engagée aux Folies Bergères. Et ce ne fut que vingt ans plus tard que Steiner affirma avoir reçu le rythme par clairvoyance. Il semble clairement évident que Steiner s'est grandement inspiré de l'œil Fuller, même s'il y greffa par-dessus son interprétation de cultiste et toute une symbolique sur les gestes et sur le voile. Mais alors où se trouve la magie là-dedans, vous allez me dire J'y viens. Mais il me semble important de souligner que les fondements et les dessins de cette liturgie dansée se cachent derrière un vernis artistique. Si le rythme est un art, c'est avant tout celui de l'occulte. En effet, selon l'anthroposophie, il existe des esprits des langues et le rythme en serait l'interprète. Elle serait le langage primordial, la langue universelle. Elle permettrait la communication entre les mondes physiques et celui qui se trouve au-delà des sens. Bon, cela vous semble peut-être un peu nébuleux, je comprends. Le rythme est une grammaire gestuelle qui permettrait de rendre visible grâce à certains mouvements très codifiés, diverses sonorités. Il y a des mouvements qui représentent des lettres et des phonèmes. Il suffit donc simplement d'écrire des mots avec des mouvements les représentant. En somme, ce n'est rien d'autre qu'un alphabet gestuel basique. Mais chose essentielle pour que la magie opère et que notre corps éthérique danse à l'unisson avec notre corps physique, il faut absolument ressentir l'essence du mot et celui de chaque lettre pendant que nous dansons. Lors de cours de rythmie, vos sensations seront téléguidées par le rythmis qui vous induira ce que vous devez ressentir intérieurement lorsque vous ferez tel ou tel mouvement. Il faut savoir que le rythmie est d'une importance primordiale pour l'anthroposophie. Steiner ne la désigna pas comme étant la fille, mais la sœur de l'anthroposophie. Elle est donc considérée comme étant l'égale de l'anthroposophie, mais aussi comme un être spirituel à part entière. C'est pourquoi le rythme est enseigné dans les écoles Steiner-Waldorf. On y explique aux élèves que les gestes qu'ils exécutent en rythme expriment l'essence des sons, qui elle-même manifeste la réalité idéale des choses. Les écoles Steiner-Waldorf vendent cette pratique par le fait que l'enfant acquiert une meilleure conscience des espaces et des rythmes. Bon, en gros, comme toute autre activité physique. Mais selon Steiner, développer sa capacité à rendre visible ce qui est raconté dans les contes est très bénéfique sur le plan pédagogique. Cela entraînerait l'enfant à jouer lui-même les épisodes d'une histoire, à s'identifier au héros tout en se fortifiant intérieurement. D'ailleurs, il l'expliqua de cette manière. « Si vous n'entendez qu'avec la tête, votre corps éthérique ne danse pas. Il faut vivre dans son corps l'écoute des elfes, des esprits surnaturels, comme dans les contes. » Faire danser son corps éthérique pour être à l'écoute des elfes et des esprits surnaturels. Hmm. Nous y reviendrons dans un petit instant. Alors bon, il est vrai que toute croyance infondée semble bien étrange, voire farfelue pour le profane. Première vue, rien de bien dérangeant, n'est-ce pas Chacun est bien libre de vivre selon sa croyance. 
Pour ma part, je trouve cette danse liturgique plutôt gracieuse, bon, un peu ennuyeuse parce qu'elle est trop répétitive à mon goût, mais néanmoins pas désagréable à voir. Mais toute subjectivité mise à part, au final, à quoi ça sert et en quoi est-ce de la magie Alors, selon la croyance anthroposophique, l'eurythmie permettrait d'interagir avec son moi divin, mais aussi avec des divinités comme des anges, des âmes, un groupe d'animaux et tout un panthéon d'entités surnaturelles comme des êtres élémentaires. Certaines danses en eurythmie seraient in fine des incantations qui permettraient de pouvoir quémander les faveurs de certains de ces êtres immatériels, de solliciter leur pouvoir, afin qu'ils interagissent pour nous sur le plan physique et matériel. Nous sommes donc en présence d'une magie théurgique, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. L'enfant reçoit en cadeau de la part de sa maîtresse ce lutin, typique des écoles Steiner, qui remplace brusquement tous ses doudous et les bisous magiques de sa maman. Peu à peu, la jeune femme remarque des changements dans l'attitude du petit garçon d'à peine 3 ans. Juste avant Noël, en rentrant de l'école un soir, en lui contant une histoire, il me dit comme ça d'un coup, « Maman, je dois arrêter de t'aimer pour m'aider tout seul. » Et ça a été un choc. Euh, J'ai compris que dans sa manière de dire les choses, ça venait pas de lui. On lui a mis ça en tête. Alors, si le rythme est un alphabet, la question que vous posez est probablement celle-ci. Qu'en est-il lorsque nous écrivons l'eurythmie dans différentes langues Et je vous répondrai que c'est une très bonne question parce que, effectivement, si l'on souhaite invoquer une entité surnaturelle par son nom et lui demander une faveur, cela ne s'écrira pas de la même manière selon la langue que nous employons. Ah, mais les choses sont bien faites, vous savez. Nous avons quand même affaire à un soi-disant langage primordial et divin. Si l'on invoque l'âme groupe du chat en français, la combinaison des lettres du mot « chat » est censée caractériser l'aspect fluide des mouvements du félin. Quant en allemand, le mot « katz » représente, lui, plutôt sa capacité à produire des mouvements brusques. Au final, quelle que soit la langue employée, vous arriverez toujours à invoquer la bonne entité. Simple. Basique. Simple. Basique. Nous allons maintenant aborder l'eurythmie en agriculture biodynamique. La biodynamie est une pratique agricole biologique à laquelle étaient greffées des croyances et des rituels anthroposophiques. Les labels de certification en biodynamie les plus connus sont Déméter et Biodivin. Vous avez peut-être vous-même probablement déjà goûté un vin en biodynamie. Cependant, le rythme biodynamique ne fait pas partie du cahier des charges de ces labels. Ce sont en général des adeptes de l'anthroposophie qui s'y adonnent. Alors pour en savoir un peu plus sur la biodynamie, je vous invite à suivre la série sur le culte agriculture présentée par Cyril Gambari, ici même sur cette chaîne. Mais je dois néanmoins vous donner quelques bases pour que vous puissiez mieux comprendre le lien qu'il y a entre cette danse et cette pratique agricole. La biodynamie est élaborée par Steiner, puis finalisée par l'un de ses disciples, Ehrenfield Pfeiffer. Un jour, des paysans sont venus voir Steiner pour lui demander conseil et lui faire part de leurs inquiétudes concernant l'évolution des pratiques agricoles, l'arrivée des engrais chimiques, ainsi que l'industrialisation à leur naissance. Hasard des événements, ce fut aussi à peu près à ce moment-là que Pfeiffer informa Steiner du mécontentement de certains disciples qui n'arrivaient pas à atteindre la clairvoyance, et ceci malgré le fait qu'il suivait avec assiduité tous ses exercices et recommandations. Steiner leur expliqua alors que s'ils avaient des difficultés à obtenir la vision transcendantale, c'était dû au fait que leur nourriture physique manquait de spiritualité. Il créa donc les fondements de ce qu'adviendra la biodynamie. Il inventa par exemple la fameuse préparation sassan, aussi nommée bousse de corne, et ceci sans réelle expérimentation ni explication à ses disciples exécutants. Comme pour tout ce qui touche à l'anthroposophie, il faut faire appel uniquement à la foi des principes édictés par Steiner. Principes, je le rappelle, qui lui auraient été révélés par clairvoyance. Alors, malgré sa méconnaissance du domaine agricole, Steiner donnait une série de huit conférences, connues aujourd'hui sous le nom de « Cours aux agriculteurs ». Ces cours est la Bible de ce qui est encore aujourd'hui la biodynamie. Mais il faut savoir que Steiner avertissait que seuls ceux qui ont la connaissance de la science de l'esprit peuvent comprendre et utiliser les cours aux agriculteurs. En gros, pas de biodynamie, sans anthroposophie. L'un des buts premiers de la biodynamie est de répondre aux inquiétudes de certains agriculteurs. L'autre est d'augmenter la spiritualité des aliments, permettant ainsi à ceux qui les ingèrent de développer leur spiritualité et d'acquérir une vision suprasensible et clairvoyante. 
Manger biodynamique permettrait par là même de maintenir une bonne harmonisation de ces quatre différents corps, soit le corps physique, le corps astral, l'éthérique et le moi. La biodynamie est donc tout simplement un traitement spirituel, ce qui n'est pas clairement explicité aux agriculteurs et véticulteurs se lançant en biodynamie. Le consommateur, quant à lui, est gardé dans l'ignorance que ceci repose entièrement sur des rituels magiques ou ésotériques qui ont pour but de le spiritualiser à ses dépens. Les préparations sont numérotées de 500 à 507. Ces rituels doivent être faits en suivant un calendrier astrologique créé par l'anthroposophe Maria Toons et sont réalisés, entre autres, à base de décoctions d'herbes aromatiques et d'abats d'animaux. Alors, avant de revenir à l'eurythmie, parce que j'ai quand même beaucoup digressé, je vous propose d'écouter Nicolas Joly, qui est l'une des grandes figures françaises de la biodynamie. La biodynamie, on va le voir, n'est qu'un appel à des forces. Liez-vous à ce monde qui n'est plus là physiquement, mais qui est peut-être là spirituellement, qui est peut-être là énergétiquement. C'est à mon avis tuer un peu l'âme de la biodynamie, de s'en tenir euh, à, à ses lois terrestres. La biodynamie n'est pas terrestre. La biodynamie, comprenez les préparations en biodynamie finalement comme des petits relais au système solaire. Quand vous mettez de la biodynamie, vous mettez un système solaire. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Et la biodynamie, c'est le remède à ça. Donc faisons l'effort de conscience de se dire avec quoi on travaille, à qui s'adresse-t-on, quelles sont ces forces qu'on utilise. C'est ça dont la vigne a besoin. Pensons ce que... On peut appeler en un premier temps, et je le respecte, il ne faut pas décourager les gens là-dessus, des forces ou des processus. Mais ceux qui ont des années de biodynamie savent très bien qu'il faut identifier ces forces et ces processus. Et que la première identification dans la jeune génération, ça sera inéluctable. C'est aller à la découverte de ce qu'on appelle les êtres élémentaires, sujet banni qui fait rire le monde scientifique. Et il faut... Sans arrêt se demander, quand vous voyez la beauté d'une fleur qui apparaît, mais quelle est la mutation qui s'est faite, quelles sont les forces qui sont en jeu, à qui puis-je m'adresser, moi, être humain, dans l'utilisation de mes biodynamies, pour arriver à mieux le faire vivre Donc, pour être un biodynamiste efficace, il faut savoir copiner avec tout un bestiaire d'entités fantasmagoriques et surnaturelles, des chimères cosmiques et diverses déités au panthéon des plus étranges, comme par exemple des êtres élémentaires. Alors ces êtres élémentaires correspondent au jour du calendrier biodynamique. On retrouve les gnomes qui sont associés à la terre et à la racine, les sylphes sont eux associés à la lumière et à la fleur, les salamandres au feu et aux fruits, et les ondines à l'eau et à la feuille. La préparation sassan, qui est la plus répandue, est considérée comme un sacrifice offert aux gnomes et aux ondines. Quant à la préparation sassan 1, c'est un sacrifice offert aux ondines et aux sylphes, et ainsi de suite. Il me semble important qu'il faut prendre conscience que les différentes croyances de l'anthroposophie arrivent à facilement se greffer aux diverses croyances culturelles et paysannes. C'est d'ailleurs pourquoi elle a réussi à s'implanter aussi aisément aussi bien dans le milieu écologique que dans la viticulture et l'agriculture. Il me faut aussi préciser que les personnes qui font de la biodynamie ne sont pas toutes adeptes de l'anthroposophie. Certaines n'ont peut-être qu'uniquement lu les conseils aux agriculteurs de Steiner et rien de plus. Elles devront certes croire aux influences des planètes et faire confiance à l'astrologie via l'utilisation des calendriers des semis, mais elles ne croient pas toutes aux êtres élémentaires. Cependant, ces croyances anthroposophiques sont sur quoi repose exclusivement leur pratique agricole. Les biodynamistes y sont de ce fait plus perméables, voire plus enclins à devenir des adeptes et parfois même inconsciemment. Je pense que maintenant vous commencez un petit peu à entrevoir à quoi peut servir le langage de l'eurythmie en biodynamie. Mais continuons encore un tout petit peu avec Nicolas Joly. Tout ça, ça donne quand même accès d'un côté ou de l'autre à une certification biodynamique. C'est ça le danger de la biodynamie recette. Hein, parce que la biodynamie recette, c'est un marché. Vous avez beaucoup de gens qui arrivent à la biodynamie parce que c'est un marché. Très bien. Mais il y a aussi des gens, quelqu'un le disait l'autre jour, et c'est vrai, qui au début viennent pour un marché, qui après sont aspirés par autre chose. C'est juste aussi. Mais il est temps urgent de donner la connaissance de ce monde subtil ou d'aider à approcher ce monde subtil qui permet de comprendre comment le subtil s'incarne dans le terrestre. Et, et je dirais jamais les êtres élémentaires n'ont eu autant besoin d'être reconnus. Vous voyez, si je parle à quelqu'un anonyme, je ne sais pas très bien à qui je m'adresse, je fais un effort. Si je parle à quelqu'un, la conversation est plus directe et le retour est plus fort. 
C'est ça dont il faut parler aujourd'hui. Et ça, je dirais, c'est un discours inaudible sur le plan des lois que le scientifique impose. Mais je dirais, nous, biodynamistes, nous n'avons pas à être prisonniers de ces lois. Nous avons à faire preuve d'une ouverture d'esprit pour aller dans ce sens, certainement. Mais nous n'avons pas à être prisonniers de ces lois. Et on a toujours besoin, c'est vrai, d'avoir une preuve, d'avoir un sentiment de retour. Est-ce qu'on n'est pas dans la folie Est-ce que vraiment ça marche Ça, c'est une réaction juste. Mais cette réaction juste, vous verrez que finalement, vous avez souvent la réponse au bout d'un an ou au bout de deux ans. Parfois au bout de trois ans. Mais finalement, vous créerez sur votre lieu un espèce de calme céleste, entre parenthèses, dans laquelle la préparation 502 est loin d'être neutre. Il faut apprendre les lois terrestres. Et bien, de la même manière, nous, incarnés, on doit apprendre les lois célestes, parce qu'elles elles, n'ont qu'une idée, c'est être là pour nous, pour, pour nous aider sur notre plan terrestre. Alors, sollicitons-les, faisons des expériences, oui, mais ne nous limitons pas aux expériences, parce que si vous voyez effet, pas effet, je dirais, on est dans un monde encore extrêmement primaire. Nous avons donc ici un bel exemple du caractère profondément anti-science de l'anthroposophie. Étudier si la biodynamie est efficace ou non serait donc primaire. Alors effectivement, n'en déplaise aux praticiens de cette agriculture, la biodynamie n'a toujours pas pu, à ce jour, on s'entend, démontrer la moindre efficacité significative. Elle n'est pas plus efficace que l'agriculture biologique, qui est bien moins contraignante, et dont elle respecte les bases. Alors je me demande si beaucoup d'agriculteurs qui se sont lancés dans la biodynamie auraient fait ce choix si l'on leur avait clairement expliqué cela. Nicolas Joly a cependant parfaitement raison sur un point. La biodynamie et ses êtres élémentaires, tout comme le rythme, sont hors cadre des sciences. La science se base sur une méthodologie qui permet une production de connaissances solides. Pour faire très simple, la méthode scientifique se base sur des preuves, des observations, des expériences, des principes de réfutabilité et de reproductibilité, tout en permettant de s'affranchir le plus possible de ses opinions et croyances, et ainsi d'éviter des biais de raisonnement ou idéologiques. Quant à la biodynamie et à l'eurythmie, elle repose sur la foi et la pensée magique. Alors si vous voulez un peu plus comprendre ce que c'est que la pensée magique, je vous invite à écouter le podcast de Méta de Choc sur la loi de l'attraction et la pensée positive, vous retrouverez le lien en description. Pourtant, la biodynamie est présentée sous des aspects scientifiques et non comme une pratique idéologico-mystique. La biodynamie, et même le rythme, aspire à devenir et à être connue comme une science. Elle cherche à prouver les préceptes de Steiner et à s'attribuer les crédits scientifiques en amalgamant références scientifiques avec des références expériences occultes et ésotériques. C'est entre autres pour cela qu'elle est classée parmi des pseudosciences. Une très grande majorité des études scientifiques sur la biodynamie sont affiliées de très près à l'anthroposophie. Je vais donc vous présenter une étude scientifique qui a pour titre « Changer le goût des pommes par des traitements eurythmiques ». Elle est parue dans la revue Open Agriculture en 2019. L'hypothèse posée par les auteurs est que l'eurythmie favorise la formation de sucre dans les pommes. Ils s'intéressent donc à la composition de sucre de pommes devant lesquelles ils dansent ou ne dansent pas. Mais les tests chimiques n'ont montré aucune différence entre les traitements. Alors comme l'hypothèse de départ n'est pas validée et que les auteurs n'en démordent pas, ils font une pirouette en y ajoutant des tests de goût en simple aveugle sur un panel de 80 testeurs. Résultat, les différences ne sont pas significatives contrairement à ce que concluent les auteurs de cette étude. Si vous souhaitez lire cette étude, vous la trouverez en description de ce contenu. Vous y trouverez aussi deux articles critiques qui vous montreront les erreurs méthodologiques ainsi que les subtils contournements pour la faire passer pour une étude rigoureuse. Concernant les auteurs de cette étude, nous retrouvons Tania Baumgartner et Erkard Kronman, tous deux membres du conseil consultatif de l'Institut anthroposophique Artenova qui a pour but la promotion de l'eurythmie. Tania Baumgartner est une éminente eurythmiste, elle écrit des livres, donne des cours et conférences sur l'eurythmie, pratique les massages eurythmiques, ainsi que l'eurythmie biodynamique et l'eurythmie thérapeutique. Alors chose surprenante, comme nous pouvons le lire en bas de cette étude, celle-ci a été soutenue financièrement par la société anthroposophique. Et les auteurs, eux, ne déclarent absolument aucun conflit d'intérêt. Et ça, ça en dit long sur l'honnêteté de ces auteurs. Cette étude a bien entendu été largement diffusée par des sites anthroposophiques, comme celui du Gotéanum ou celui de l'Institut Biodynamie Recherche. 
Pourtant, de grands moyens ont été mis en œuvre par l'Institut Artenova pour faire connaître cette étude, comme la réalisation d'un documentaire promotionnel. En voici justement quelques extraits traduits. Nos projets consistent à traiter une substance ou une plante par l'eurythmie. Au début de chaque projet, il y a un processus artistique. Dans l'art, il s'agit d'être créatif sur l'instant, libre de toute influence. En principe, il n'y a pas de limite. Nous ne nous intéressons pas directement au processus artistique, car celui-ci ne peut pas être étudié scientifiquement. Mais c'est un projet artistique unique en son genre. On part d'une idée. Maintenant, je veux traiter avec le M, le B ou le L. Mais dans le cadre de cette idée, on a la liberté totale de faire ou de ne pas faire ce que l'on veut. Chez Arte Nova, nous voulons étudier les effets de ce traitement. Dans le rythme, c'est le geste que l'on fait avec les mains ou avec tout le corps. Seul l'artiste peut décrire ce qu'il a fait sur le moment et on voit extérieurement ce qu'il fait apparaître. Nous regardons ensuite comment le geste et le mouvement se transmettent à une plante. Le rythme est pour moi comme un médiateur entre moi, la plante et l'ensemble de l'environnement, au sens large, jusqu'au cosmique. Le rythme tente de représenter quelque chose à travers le geste humain qui exprime quelque chose qui est présent autrement, de manière invisible. En eurythmie, chaque son a une essence, un caractère, et ce sont des forces tout à fait universelles qui agissent dans les sons. Et ils n'agissent pas seulement dans le langage humain, mais aussi dans les plantes et dans tout ce qui vit. Pour moi, c'est une façon de communiquer directement avec les plantes. Le B est le mouvement de densification de la périphérie vers le centre. Le L est un cycle, un mouvement de processus qui tente de renforcer la dynamique de l'intérieur dans le périmètre. C'est ainsi que chaque mouvement de base est associé à une qualité spécifique. Si j'ai l'impression qu'une plante n'arrive pas à pousser, qu'elle est inhibée, qu'elle est trop serrée ou trop sèche, physiquement on lui donnerait de l'eau pour qu'elle puisse se développer. Mais dans le traitement eurythmique, je lui donne un L, que la plante absorbe comme de l'eau, et elle peut ainsi se développer davantage jusqu'à la périphérie de la feuille. Pour les pommes, la question était « peut-on les rendre plus sucrées ?» Alors je dois d'abord réfléchir Qu'est-ce que le processus du sucre Quel mouvement est nécessaire pour le processus de chaleur qui vient du soleil Nous pouvons ensuite traduire cela en mouvement eurythmique. Puis, j'essaye de développer ces mouvements sous forme de séries de traitements et de les transmettre à la plante. En eurythmie, nous avons une série de 12 mouvements appelés séries d'évolution. Et nous pouvons retrouver ces principes de mouvement dans différents cycles de développement, par exemple dans le processus de cuisson du grain au pain ou dans le développement des céréales du grain à la graine. Il est intéressant de constater que nous pouvons redécouvrir la série ou le principe d'évolution dans ces processus de cuisson ou de croissance. Ce qui est créé au cours du processus artisanal individuel, lors de la cuisson du pain, correspond à un principe de conception spécifique de série d'évolution en eurythmie. Tiens, ça me donne une idée, pas vous Bon allez, faisons une petite expérience pour tester la prétention de cette danse. Normalement, une bonne expérience doit pouvoir fonctionner universellement, quel que soit l'expérimentateur, le lieu et le temps. Je n'ai pas de pommier à disposition, mais nous pouvons le mettre à l'épreuve plus simplement. Si ça fonctionne sur du pain, ça devrait fonctionner sur des graines d'orge. Alors, pour commencer, je prends trois pots identiques, je numérote chacun des pots, le premier sera destiné à recevoir le rythme. Je reproduirai les mêmes gestes que ceux employés dans l'étude d'Artenova, tout en y mettant de l'attention, en ressentant intérieurement et intuitivement, comme préconisé par Steiner et Tania Baumgartner. Devant le deuxième, je ferai des gestes incohérents, voire même vilains, et bien sûr, tout en y mettant aussi de l'intention. Le troisième pot sera, quant à lui, celui avec lequel je n'interagirai pas. On laissera simplement la plante pousser tranquillement par elle-même. Bon, la recette est simple, on ajoute un peu de terreau de chacun des pots, puis on y dépose les graines, on arrose, et voilà. Notre petite expérience de salon est prête à commencer. Allez, pour l'occasion, ça mérite une petite chanson. Je fais une danse magique, c'est ma vie de rythmiste. Je fais des gestes pour rien, pour fertiliser mon jardin. Je suis planté là. Au beau milieu d'un champ de blé, mouvement aérien, je fais des gestes sacrés. Avec cette danse mystique, j'invoque des forces cosmiques, corps éthérique et anal akashique. À deux mètres autour de moi, je fais tout pousser, langage sacré et poudre de fer. Regarde comme je fais plier la nature à ma simple volonté. Je suis un alchimiste, un alchimiste. 
Des champs de blé Des champs de blé Rhythmique, ésotérique, tu vois Je sais changer la matière, transformer cette plante pour qu'elle soit moins amère Parce que moi tu sais, j'ai des amis extraordinaires Des petits êtres élémentaires Des assistants venus de monde imaginaire Tu sais un jour, des X-Men sont même venus me voir ils sont repartis en profond désespoir Ils ont réalisé que moi, j'ai des vrais pouvoirs Oui, moi aussi, j'ai des super pouvoirs Il suffit juste d'y croire Je dessine des lettres dans le vide C'est ma danse magique Je fais des mouvements pour rien Un rythme de jardin Moi, je ne fais pas des lettres dans les airs Je vais même essayer de faire tout le contraire Des trucs vraiment pas Spirituel pour te déplaire Alors regarde-moi toi Mes prisantes petites graines Avec ma haine je vais changer profond ton ADN Je vais te montrer à quel point je suis vilain Mouvement malsain Et gesticulation qui ne signifie rien Je vais semer en toi Du fou n'importe quoi Tu vas vraiment regretter de vouloir pousser Ça la montre brûlée Sylph déculotté Être élémentaire Traumatisé Rythmique ésotérique Andinoyé Gnome décapité Être imaginaire Assassiné Pour faire l'analyse de cette petite expérience Je vais faire appel à ce que j'ai de plus exigeant chez moi Je vous présente donc mon chat qui porte le doux nom de Covid. Allez Covid, choisis bien ton herbe à chat préféré. J'ai reproduit cette expérience par trois fois. Lorsque l'herbe était suffisamment haute, je présentais à mon chat les trois pots alignés les uns à côté des autres, et ceci pendant deux jours. Les neuf jours suivants, je les ai placés à des lieux différents, et chaque jour je faisais un tournus en les intervertissant à tour de rôle. Alors je n'ai constaté absolument aucune différence significative, mon chat allait de l'un à l'autre sans préférence aucune. Alors par excès de curiosité, j'y ai moi-même goûté. Ne faites pas ça, hein. Les herbes des trois pots avaient la même couleur, étaient de la même hauteur, avaient le même croquant et le même goût infect. Étant donné que ça n'a pas fonctionné, je présume qu'un neurythmiste pourrait me dire que c'est probablement parce que je suis un piètre danseur. Et ça, je peux pas le nier. Ou bien que je n'ai pas correctement ressenti intérieurement. Ou tout simplement parce qu'il me manque ce petit quelque chose. Bon, soyons très clairs, ce n'est pas une étude scientifique, loin de là, ni une expérience très rigoureuse, juste une petite expérience de salon. Mais je pense qu'elle est tout aussi sérieuse que cette étude publiée dans une revue à l'impact facteur particulièrement faible et où nous pouvons y déposer des études pour la modique somme de 1000 euros. Alors en attendant la preuve du contraire, je continuerai à penser que les super-pouvoirs n'existent qu'au cinéma ou sur papier glacé. Quant à savoir si des êtres élémentaires auraient une influence sur la croissance des plantes ou le goût des aliments, je citerai Fontanelle. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Après, si vous souhaitez croire que des gnomes jouent avec la rosée du matin, ou que vous appréciez danser, peindre ou papoter devant vos plantes, pourquoi pas, libre à vous, si cela vous fait plaisir. Mais j'émets un énorme doute que ceci ait la moindre influence sur vos plantes, légumes, fruits, ou même votre pain. Néanmoins, le seul changement que je peux concevoir serait celui de votre propre perception que vous aurez de la plante devant laquelle vous aurez dansé. Vous l'imaginerez peut-être un peu différente des autres, un peu plus exceptionnelle de par votre implication et l'attention que vous lui aurez portée. Passons maintenant au dernier volet, celui de la médecine et de la santé. En anthroposophie, la maladie est considérée comme une perturbation d'ordre karmique qui créerait un dérèglement des quatre corps. Pour rappel, ce sont les corps physiques, éthériques, astral et le moi. Ces différents corps seraient liés à certains organes, mais aussi à différents types de symptômes et de maladies. Une réharmonisation de ces corps permettrait une guérison aussi bien physique, psychique que karmique. La maladie constitue donc une épreuve spirituelle envoyée des dieux que le malade doit traverser pour se métamorphoser. 
L'anthroposophie affirme également que c'est ce déséquilibre qui amène le corps à créer lui-même les virus. Les virus seraient donc le résultat de ce déséquilibre et non un agent extérieur de nature biologique. L'anthroposophie rejette par là même le concept d'immunité. Certains vaccins sont d'ailleurs perçus comme la création de forces démoniaques pour annihiler l'âme des vaccinés. C'est notamment pourquoi l'on a pu constater ces dernières décennies de nombreux clusters de rougeole apparaître depuis des écoles Steiner-Waldorf, ou que certains enseignants et adeptes ont manifesté avec véhémence contre l'ensemble des mesures sanitaires aux côtés de mouvements radicaux et conspirationnistes pendant la pandémie de Covid-19. On y retrouve aussi tout un flot de défiance lié à la technologie. Par exemple, le docteur anthroposophe Thomas Cohen affirma que toutes les pandémies, dont celle du Covid-19, résultent d'une perturbation électromagnétique de la Terre causée par des satellites et des antennes 5G. La médecine anthroposophique se réfère entièrement à ses croyances. Elle s'appuie sur l'intuition du praticien et les remèdes sont, quant à eux, à base de préparations homéopathiques et de divers traitements ésotériques. Les entreprises anthroposophiques Veleda et Dr. Raouchka sont les principaux producteurs de ces traitements anthroposophiques. On retrouve par exemple le traitement Escador, à base de gui blanc fermenté, préconisé comme complément au traitement contre le cancer, qui est fortement pointé du doigt par les institutions de santé. Ce faux remède vient du fait que Steiner affirma que le gui serait une plante animale qui aurait survécu à la dernière réincarnation de la Terre et qui, de ce fait, n'a pas été souillé par le démon Harriman. D'ailleurs, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, plus connue sous l'acronyme Mivilud, alerte régulièrement concernant ce traitement qui a mené à des décès. Cette pseudomédecine utilise des techniques médicales non reconnues, ne se base pas sur l'évidence based médecine et ne fait l'objet d'aucune évaluation attestée. D'ailleurs, en Suisse, après une période de 12 années d'essai sur la médecine anthroposophique, le ministère de la Santé a conclu à une totale incapacité à répondre à l'exigence légale d'efficacité. Elle est néanmoins aujourd'hui couverte par l'assurance de santé suisse et est pratiquée, tout comme en Allemagne, au sein de certaines cliniques et hôpitaux. Parmi les divers traitements de médecine anthroposophique, on y retrouve donc l'eurythmie thérapeutique ou eurythmie curative. Elle fait partie des méthodes de traitement complémentaires les plus importantes de cette pseudomédecine. En voici quelques extraits. L'eurythmie organise la diversité de nos possibilités de mouvement d'après les sons émis par les lettres de l'alphabet. Grâce aux formes claires et précises des voyelles, le corps est directement imprégné par la force de leur structure. En arrière-plan, le A est répété lentement. Devant, l'énergie du A est conduite lentement de haut en bas pour accéder plus profondément dans le corps. La portée de l'aura est améliorée en conséquence grâce à l'ampleur du mouvement des bras, amenant matière et consistance à la personne. Les mouvements contraires incitent la mise en œuvre d'une énergie bénéfique, harmonisante. Bras et jambes, corps et âme. En utilisant une mélodie ascendante, la perception corporelle devient plus subtile, elle s'allège. Lorsque le mouvement mélodique redescend, la connexion avec son corps s'intensifie. Le travail avec les formes dans l'espace est une sollicitation de l'individu, ceci à divers niveaux. Former un 8 est une profonde respiration perpétuelle, de gauche à droite, de l'avant vers l'arrière, de l'intérieur à l'extérieur. Grâce aux formes travaillées corporellement en eurythmie thérapeutique, la pensée, les sentiments ainsi que la volonté sont mises en action. Au final, les vérités de Steiner et sa science de l'esprit ne reposent sur aucun fondement vérifiable. Ce sont des présupposés ostentatoires fumeux et totalement pseudo-scientifiques. Lorsque les fondements reposent sur un trompe-l'œil, l'édifice entier ne pourra que s'effondrer en emportant ses occupants, les ensevelissant sous des gravats d'illusions. Inquiétons-nous de ce que nous croyons et ce que nous acceptons de croire, 
mais aussi des croyances que l'on essaye de nous vendre avec un bel emballage marketing, vantant par exemple le naturel, ou d'anciens savoirs révélés, mystiques ou miraculeux, d'autant plus lorsque cela touche à la santé, la vôtre et celle de vos proches. 